Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну, насчет э, выдающегося, конечно, переборщили немножко. Нет, нет, правда так считаем. Я... Меня видно, слышно? Я читал ваши посты об умном голосовании, я вообще ваш фанат, честно говоря, когда мы занимались выборами. Да, Кира. Я хотела спросить, на самом деле, не столько э, про Украину и не столько про жителей, которые находятся внутри России. Я хотела бы спросить про волну иммиграции. Сейчас ну, все говорят об этом, и мы в самом деле видим постоянно сообщения о том, что все уезжают. Э, огромными, ну, как бы отдельные люди и сотни тысяч человек. Я хотела бы спросить, в самом ли деле это настолько большая волна уезжающих сейчас из России, как кажется, э, ну и вообще как бы... Что по этому поводу, как-то можно ли это оценить, посчитать, проанализировать? Кира, вопрос определений и вопрос наличия статистики. Большая или небольшая волна становится ясно, если сравнивать сроки этой волны. Понятно, что если мы берем какие-то данные статистики, они, как правило, годовые. А сейчас то, что произошло, произошло буквально вот за несколько недель. Я думаю, что более того, что поток он сейчас немножко ослаб, и вот эта вот шоковая миграция, да, которая, как я думаю, составляет несколько сотен тысяч человек, она сейчас, наверное, вот в данные уже дни, недели, она уже слабее, потому что, видимо, все, кто так на какой-то такой панике и на страхе спешно покинул территорию страны, сейчас, ну, новых таких людей уже нет, и если вот сейчас уезжают уже более осмысленно, некоторые возвращаются обратно, потому что мы знаем, что жизнь, в том числе финансово материально этих людей из-за границы, она после уже того, как они туда приехали, усложнилась, сами понимаете, из-за чего. Нет нормальных данных у нас. У нас есть данные агрегаторов, продающих билеты, но, опять же, эти данные, они служебные, частные, они закрыты, я не имею права их все разглашать. Я могу что сказать, что до ковида в среднем за неделю из России в Россию прилетало летало около миллиона человек. В ковид эти цифры сократились в несколько раз. Но за три недели после 24 февраля из России улетело около миллиона человек. А вот сколько вернулось, данных у меня нет. Но понятно, что э, вернулось тоже несколько сотен тысяч. В итоге вот у нас есть некая сальда отрицательная. Это несколько сотен тысяч человек, которые улетели. У нас есть данные, допустим, из Грузии. Я их у себя в канале и ну, в Фейсбуке э, публиковал. В Грузии... Несколько десятков тысяч наших соотечественников э, находились или находятся, кто-то из них поехал дальше, кто-то, наоборот, э, приехал в Грузию через Стамбул. То же самое касается Армении, это несколько десятков тысяч минимум наших э, сограждан. Я думаю, что и в Казахстане, и в Кыргызстане ситуация похожа, и это далеко не единственная страна, очень много наших в Стамбуле. И вот так, если все это примерно сложить, хотя прикинуть, но ну, это точно не, никак не меньше, чем там 150-200 тысяч человек, которые вот улетели и не прилетели обратно. Но точно я не могу сказать, сколько. Алексей, а в, вот как, как демограф и как, как ученый, скажите, а в, в размерах, в масштабах страны отъезд вот этих вот 150-300 тысяч человек, он вообще заметен, существенен? Это вообще можно говорить как о какой-то потере э, в плане там, существенной с точки зрения науки? Ну, смотрите, это, как правило, все-таки люди в основном молодые, но эмигрируют, в принципе, и в мирное время тоже молодые люди в основном. И если мы возьмем не все население страны, там, уберем совсем маленьких детей, с которыми очень трудно так вот внезапно эмигрировать, уберем стариков, которые уже никуда не переезжают, как правило, то, наверное, на 70 оставшихся миллионов или на 100 миллионов оставшихся, это не очень большие цифры, и напрямую на демографии это не скажется. Но если, э, вот такая, если не будет новых шоков, если э, не будет продолжения вот этих вот э, внезапных каких-то шоковых миграций, которые пока что сейчас немного иссякли, да, то это не очень большое окажет влияние на демографию. Это скорее окажет влияние на экономику, потому что уехали люди, как правило, все-таки с образованием гораздо выше среднего, с доходами, наверное, выше среднего, и вообще те, которые могли бы внести вклад в нашу экономику, но, возможно, теперь не внесут, хотя кто знает. А я хотела бы спросить про последствия войны для России с точки зрения демографии. А вообще, скажется ли это, как это скажется, количество потерь, которые Россия там несет, повлияет ли как-то впоследствии на демографию? Вы знаете, мы точно не знаем о наших потерях, да и, собственно говоря, за закон нам запрещает об этом даже рассуждать, но это явно намного больше, чем нам сообщает Минобороны, и сколько это непонятно. Я думаю, что суммарно количество жертв, вот, 
на территории Украины с 24 февраля уже составляет, ну, наверное, не меньше 30 тысяч. Это все вместе, это все стороны. И мирные жители тоже. А сколько из них наших, я не могу себе позволить себе сказать вслух, но это явно значительная доля от этого. А, скажем так, на демографию, я думаю, что больше окажет влияние с падением рождаемости, которое у нас случится через год. И примерно, по моим оценкам, мы можем увидеть, наверное, 10% снижение числа родившихся уже в следующем году. Ну и еще через год, наверное, продолжение этого падения. Смотрите, у нас число потенциальных матерей сокращается примерно на 2,7% каждый год. Да? То есть из а демографической ямы. Ну, это эхо 90-х. А. У нас с 1987 по 99 год число родившихся упало в два раза. Соответственно, сейчас эти люди входят в поколение, когда им уже самим нужно рожать, да, их просто очень мало. А это первое. А второе, смотрите, у нас же действуют такие достаточно мощные программы мотивировочные. У нас есть 450 тысяч на третьего ребенка, причем это можно не только на ипотеку, но и на сделки с вторичной недвижимостью направлять и так далее. И эта программа заканчивается 31 декабря 2022 года. У нас есть льготная 6% ипотека, которая тоже заканчивается 31 декабря 2022 года. То есть, если ребенок не родился до 31 декабря 2022 года, то все, грубо говоря, люди пролетают. А это касается э, по льготной ипотеке всех детей, начиная с первого, а вот по этой выплате 450 тысяч на ипотеку это касается именно третьих и последующих детей. Так вот, э, получается, что э, одновременно и закончится действие этих программ, то есть э, те, кто спланировал ими воспользоваться, уже не родят детей, начиная с января, они родят их раньше, те, кто планировал, да, и осуществил это. Есть, соответственно, с этим вот подскоком каким-то временным рождаемости после него будет, естественно, компенсационный провал. И плюс мы прибавляем 9 месяцев к концу февраля, началу марта и попадаем на то же самое время, на, на декабрь и на январь как раз. И тут, понимаете, наложится сразу две отрицательные волны. То есть и вот эта шоковая реакция на все вот эти события, и реакция на а вот прекращение этих программ, которые по-хорошему нужно было продлевать еще где-то ну, полгода назад или даже еще больше. А поскольку они такие временные, вот действуют только, только до определенного числа, ну что, мы увидим ну, обрушением, возможно, рождаемости уже начиная с января. Посмотрим. Я думаю, что ничего хорошего... Ну, собственно говоря, война ни, никогда не может ничего хорошего для демографии нести. Собственно говоря, поэтому вы не найдете ни одного демографа, который бы поддерживал это. Это как естественное снижение рождаемости, это рост смертности, это увеличение эмиграции. И я думаю, что даже вот то число беженцев с Украины, которые Россия приняла, да, по разным оценкам это или 400 или 500 тысяч человек, не факт, что оно компенсирует вот ту волну эмиграции, которая у нас случилась вот за последний месяц. Потому что непонятно, вернутся эти люди, там домой не вернутся. Вообще, что будет происходить, очень трудно что-либо прогнозировать. Поэтому я считаю, что влияние на нашу демографию сугубо отрицательное, к сожалению. Алексей, напоследок хочется спросить о... Вот вы ранее упомянули о том, что скрывают данные, по, по закону даже нельзя их оглашать о потерях, и об этом не говорится вслух со стороны официальных властей. До этого отрицали и не говорили потери по ковиду. И в целом мы видим, что Росстат и другие российские министерства и ведомства, которые отвечают э, за какие-то данные важные, не транслируют их. Это в целом какая-то государственная политика. Почему так? Так было всегда или это какой-то тренд последних, там, не знаю, три, последнего путинского срока? И раньше было посвободней, и все это было в открытом доступе. Почему это происходит сейчас? Слушайте, ну, допустим, информация о численности населения закрытых административно-территориальных образований, зато она и всегда была ДСП, она полусекретная была всегда. Это не такие там колоссальные цифры, но в целом по стране там набирается немало, да. И потом для того, чтобы эти цифры грамотно влить в общие цифры по России, да, производятся какие-то манипуляции достаточно сложные, чтобы каким-то образом не выдать там истинную, может быть, численность или численность нового возраста именно в этих вот субъектах каких-то, да, учета. Я думаю, что и военные потери, они тоже, возможно, как-то будут или размазываться, или еще что-то, но а, если ничего не будет специально делаться, то мы их в демографической статистике, конечно же, обязательно увидим. И мне как раз интересно, что будет делаться. Бу и будет ли что-то делаться для того, чтобы мы их не увидели. Спасибо большое. Спасибо Я большое. Алексей Ракшава у нас в эфире.